السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر تھری دا مسٹری آف دا ناسکا لائنس فرام ایکٹو انگلش بک فائیو سو لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ ان نائنٹین ٹوینٹیز انیس سو بیس میں فلائنگ بیکیم اے ویری پاپولر ہابی آف دا رچ جہازوں پر پرواز کرنا امیروں کا بہت مشہور مشغلہ ہوا کرتا تھا دے بوٹ لٹل پلینس اینڈ فلیو فار ان ٹو دا کنٹری سائڈ وہ لوگ چھوٹی جہاز خریدتے اور اڑتے اڑتے دور دیہاتوں کی طرف نکل جاتے اوے فرام دا لارج ٹاؤنس ود دیا ٹال بلڈنگس بڑے قصبے اور اپنی بلند و بالا عمارتوں سے کافی دور دا لٹل پلینس کوڈ ناٹ فلائی ویری ہائی چھوٹی ہوائی جہاز زیادہ اونچی نہیں اڑ سکتی تھی and many of them did not even have glass windscreen aur unme se bahut se ke windscreen ke shishe bhi nahi hua karte the the pilots wore goggles to protect their eyes pilot apni aankhon ki hifazat ke liye chashme pehante the and they navigate by looking down and following the roads اور نیچے دیکھ کر زمین پر بنی سڑکوں کا پیچھا کرتے کرتے وہ جہاز اڑایا کرتے تھے دا اسٹوری آل بگین اسٹوری یعنی کہانی ساری کہانی تب شروع ہی وین اے پائلٹ فلائنگ اوور دا ناسکا ڈیزرٹ ان پیریو ان ساؤتھ امیرکا جب ایک پائلٹ نے ناسکا ڈیزرٹ کے اوپر پرواز کی جو ملک پیرو اور بر اعظم ساؤتھ امیرکا میں ہے لک ڈاؤن نیچے دیکھا اینڈ سو دا موسٹ ایکسٹرا آرڈینری سائڈ اور اسے انتہائی غیر معمولی نظارے نظر آئے ہی کوڈ ناٹ بلیو ہیز آئیز اس کو اپنی آنکھوں پر بالکل بھروسہ نہ ہوا ہی تھاٹ اس نے سوچا ہی نیو دا تھنک ہی نیو دا ایریا ویل وہ پہلے ہی سے اس ایریا کو اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا بٹ ہی ہیڈ نیور سین سچ تھنگ بفورس لیکن اس طرح کی چیزیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں وین ہی لینڈ اڈ ہیز پلین جب اس نے اپنی پلان کو لینڈ کیا یعنی پلان کو پلین کو اپنی پلین کو زمین پر اتارا ہی گاٹ ان ٹو ہیز کار وہ اپنی کار پہ بیٹھا اینڈ ریس ٹو دا اسپاٹ ویئر ہی ہیڈ سین دا لائنس اور اس جگہ پر گیا جہاں پر اس نے وہ لائنس دیکھی تھی ہاؤ ایور حالانکہ ہی کوڈ ناٹ سی نتھنگ ایکسیپٹ دا ڈرائی سینڈی لینڈ اسکیپ وتھ اٹس ہیپس آف اسٹون اینڈ ڈسٹ سوائے خشک ریتیلی زمین کے جو دھول دھول اور پتھروں کا ڈھیر بنی تھی دین دا پائلٹس ٹرائی ٹو ڈٹر مائن پھر پائلٹس نے معلوم کرنے کی کوشش کی دا سائز آف دا ایریا اس علاقے کا رقبہ کورڈ بائی لائنس اینڈ شیپس جو جہاں پر لائنیں اور نمونے بنے ہوئے تھے اٹ واز اباؤٹ فور ففٹی اسکوائر کلو میٹر وہ تقریباً چار سو پچاس کلو میٹر اسکوائر کا رقبہ تھا ود آؤٹ اینی ٹاؤنز اور ایولیج جہاں پر کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں موجود نہیں تھا موسٹ آف اٹ واز ان میں سے زیادہ تر فلیٹ سیدھا تھا دو اگرچہ اٹ واز بارڈرڈ آن ون سائڈ بائی ماؤنٹین اگرچہ اس کا ایک کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا دا پائلٹس نیکسٹ پلاٹڈ دا شیپ پھر پائلٹ نے ان شیپس کو پلاٹ کرنا شروع کر دیا بنانا شروع کر دیا دے او ہیوج لائنس ڈیٹ لک لائک ہائی ویز وہاں پر بہت ساری لائنس ایسی تھیں جس طرح ہائی وے نظر آتی ہوں دے او واز اے ہیوج منکی وہاں پر منکی کی تصویر بھی تھی وتھ اے اسپائرلنگ ٹیل جس کی دم مڑی ہوئی تھی اینڈ سیورل پیٹرنس آف برڈس اور برڈس کے بھی مختلف نمونے دیکھنے کو ملے